హలో చెప్పండి అన్నా అవునా ఓకే అన్నా రేపే షూటింగ్ వస్తున్నాం ఏదో కారణం వల్ల ఏదో అనారోగ్యం రావడం వల్ల కొన్ని వందల బొర్రెలు చచ్చిపోయాను విన్నా అది నిజమేనా పదిహేను పది ఇరవై ఒక రోజు పాతిక ఆ రకంగా చచ్చిపోయింది ఒక గొర్రెల కాపరి లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది ఒక గొర్రెల కాపరి మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా ఏ పని చేస్తారు అనేది ఈ వన్ డే యాజ్ షపోర్డ్లో ఈరోజు మీరు వీడియో తప్పకుండా ఫస్ట్ నుంచి ఎన్ని వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మిస్ అవ్వద్దు ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అండ్ మీ హృదయాన్ని కదిలించే స్టోరీ సో వాచ్ ఇట్ టిల్ ది ఎండ్ దారి అంతా చూడండి ఎట్లా ఉందో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు క్యాప్చరింగ్ స్టోరీస్ బై అర్జున్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు వన్ డే యాజ్ ఎ షపర్డ్ అంటే ఒక రోజు గొర్రెల కాపర్ కింద ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అని ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తెలుసుకుందామని నేను ఒక ఊరికి బయలుదేరాను షపర్డ్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన చెప్పిన కొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్న తర్వాత డిప్రెషన్కి లోనే అనమాట అంత భయంకరమైన ఆయనకి లాస్ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆయన ఎంతో ధైర్యంగా ఉండి ఆయన ఎలాగా జీవనం సాగిస్తున్నారనేది గురువయ్య గారి మాటల్లోనే మనం తెలుసుకుందాం ఈ గొర్రెల పెంపకం అనేది ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నారు యాభై సంవత్సరాలు చేస్తున్నారు పెంచడం అంటే ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తారు అంటే చిన్న పిల్లలు అప్పటి నుంచి పెంచుతారా ఎలాగా ఇరవై గొర్రెలు తీసుకున్నాం చిన్నవి చిన్నవి ఇరవై గొర్రెలు తీసుకున్న పాటు ఎక్కడి నుంచి కొనుకొని వస్తారు అవి అక్కడ ఎక్కడైనా బేచారపేట నుంచో లేకపోతే మార్కెట్ లో అమ్ముతారు అవి మార్కెట్ లో అమ్ముతాము ఇక్కడ ఈ రకంగా ఇది ఒక యాభై అయిన పట్టిక మళ్ళీ ఒకటి అమ్ముకుండేది చేసుకుండేది ఆ పుట్టడి పిల్లలు అమ్ముకుంటుండేది అట్ట ఆ రకంగా పూజన చేసుకుంటా వచ్చున్నాం వచ్చుండే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒకసారి వట్ట అట్ట ఒకటి పెంచుకుంటే యాభై సంవత్సరాలు పెంచుకుంటూ వచ్చాక ఒక మూడు వందల మూడు వందల యాభై గుర్లు అయినాయి పెంచుకుంటాం వాటికి మేత వేసుకుంటాం మేము మేపుకుంటాం అడవుల మీద అంటే మేత అంటే ఇప్పుడు ఎట్లాంటి మేత ఇలా చెట్లు చెట్లు అడవుల మీద ఎన్ని ఎన్ని కిలోమీటర్లు తీసుకెళ్తారు రోజు రోజుకు ఒక పది కిలోమీటర్లు ఇరవై కిలోమీటర్లు పోతారు ఓ పది కిలోమీటర్లు ఇరవై కిలోమీటర్లు వెళ్తారా నడుచుకునే నడుచుకొని అందుకే మీరు ఎంత అంటే ఎంత స్లిమ్ గా ఉండడానికి కారణం అదేనా ఆ బలం అది నడవడం ఇంత దూరం మరి మీరు రోజు పది కిలోమీటర్లు ఇరవై కిలోమీటర్లు నడుస్తున్నారు కదా మీకు అలసటగా అనిపిస్తుందా అనిపిస్తుంది అనిపించి టమాటి అదే సర్వీస్ కి వెళ్ళిపోతా ఉంటాం ఇక్కడ 
అలా మేపు కొని పోయి మళ్ళీ తోటల దగ్గర పోయి బోర్లు వేసుకొని నీళ్ళు తాపుకోవాలా నీళ్ళు తాపుకొని పోయి కొన అడుగు తోలుతాము అడుగు తోలిన పలుకు మళ్ళీ ఒంటి గంట ఒంటి రెండు గంటలు మూడు గంటల టైం లో మళ్ళీ గొర్రెలు అడుగు తోలు కొనిపోవాలా మళ్ళీ వాటి ఆ నీళ్ళు తాపుకొని మళ్ళీ ఇక్కడికి తోలకు రావాలా మళ్ళీ మేము పోయి వాళ్ళకి ఆరు ఏడు ఉద్ది అబ్బా తెల్లవారుజాము ఎన్ని గంటలు బయలుదేరుతారు తెల్లవారుజాము ఏడు ఏడున్నరకు ఏడు ఏడున్నర అంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ తొమ్మిది అవుతుంది అంటే మా వల్ల ఈ రోజు మీరు వెళ్ళలేదు లేకపోతే ఈ పాటికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఇప్పుడు పది కిలోమీటర్లు అంటే కొండ ఎక్కుతారా కొండ ఎక్కుతాం కొండ ఎక్కుతారు ఈ గొర్రెలు అవి గొర్రెలు మేకలు ఎక్కేస్తాయి గొర్రెలు మేకలు అవి ఇప్పుడు మరి ఎడిచినట్టు చక్కగా ఎక్కిపోతాయి చక్కగా ఎక్కిపోతే వాటి ఆ రాళ్ళల్లో ఆ గయ్యల్లో పడకుండా వాటి కని పెట్టుకొని వాటి చేసి ఆకృతి చేసుకుంటే ఆ రాళ్ళు పెట్టు కాళ్ళు తిరుగుతాయి నడుములు తిరిగిపోతాయి వాటి కని పెట్టుకుంటే వాటి మల్ దూలుకుంటా వాటి జాగ్రత్త చూసుకుంటా కొండలు తిరిగిపోతుంటా ఓహో అవి మళ్ళీ ఆటలకు తెలియదు కదా మళ్ళీ కాళ్ళు తిరుగుకుంటా ఉంటాయి మళ్ళీ దానివల్ల ఇబ్బంది ఆటలకు కూడా నోరు లేని కదా అవును పిల్లల చూసుకుంటా ఉంటారు అనమాట సో ఇంకా అంటే మీకు పిల్లలతో సమానం గొర్రెలు ఇంకా అంతే మరి పిల్లలతో ఇప్పుడు మనం మన పిల్లల్ని అట్ట సాక్కుంటాము అది వాటిని అట్ట సాక్కుంటాం అదే పిల్లల్ని సాక్ పిల్లల్ని సాకడం అంటే పిల్లలు పెంచినట్టే వాటిని కూడా పెంచుతారంట ఇంట్లో జీవనోపాధి ఎలాగ మీకు పది పొట్టిళ్ళు పుడతాయి పొట్టిళ్ళు నమ్ముకొని అది మనకు ఆస్కారం మనం 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 తినేదానికి కానీ ఏదైనా పది రూపాయలు ఏమైనా తెచ్చుకున్న బట్టన్ని వాళ్ళకి ఇయటం కానీ మేకపాలు గొర్రెపాలు ఏవో మంచి అంటారా అవి తీస్తారా మీరు అవి ఇప్పుడు తీయం తీయరు తీస్తున్నాం కానీ ఇప్పుడు తీయటం లేదు ఎందుకని వాటికి వాటికే తప్పుతాం ఆ పిల్లలకే అది బలం అని బలం అని చూడండి చిన్న పిల్లలకి ఎట్లా పాలు పట్టిస్తారు అలా పాలు పట్టిస్తున్నారు ఇప్పుడు వాటి అందుకు అవి తాగలేవండి పది రోజులు పోతే కానీ అప్పుడు కానీ తాగు ఇప్పుడు మనం పెట్టి కూడా పాల పది రోజుల వరకు ఇలాగే చెయ్యాలా మన 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 ఎట్లా మన పిల్లలు ఎట్లా అవి కూడా అంతే జాగ్రత్తగా చూసుకునే గొర్రెలు ఏదో కారణం వల్ల ఏదో అనారోగ్యం రావడం వల్ల కొన్ని వందల గొర్రెలు చచ్చిపోయాను విన్నా అది నిజమేనా నిజమే సార్ అది నిజమేనా నిజమేనా నిజమే అది రోజుకి ఇరవై ముప్పై ఇరవై ముప్పై రోజుకి ఇరవై ముప్పై రోజుకి పది పదిహేను ఇరవై అట్ట మయంగా ఏడ ఏడ రోజుకి ఇరవై ముప్పై చచ్చిపోయావా గొర్రెలు రోజుకి ఇరవై ముప్పై చచ్చిపోయాయి పెద్ద గొర్రెలు పెద్ద గొర్రెలు రోజుకి ఇరవై ముప్పై గొర్రెలు చచ్చిపోయాయి అంటే అలా ఎన్ని గొర్రెలు చచ్చిపోయాయి మొత్తం మూడు వందల యాభై గొర్రెలు చచ్చాయి మూడు వందల యాభై గొర్రెల ఆ రకం పిల్లలు నూట అరవై పిల్లలు తెచ్చాయి ఎందుకు ఎందువల్ల చనిపోయాను డాక్టర్లు అదని తీసుకొచ్చిన డాక్టర్లు మా వల్ల కాదు అన్నారు అంగోలు డాక్టర్ తీసుకుని నెల్లూరు డాక్టర్ తీసుకుని కనిగిరి డాక్టర్ తీసుకొచ్చిన ఎవరిని తీసుకొచ్చిన ఈ జబ్బు మేము పట్టుకోలేము మా వల్ల కాదు ఆ డాక్టర్ వచ్చేది ఇంకొక మంది రాసి ఇచ్చేది ఆ జాతకు వచ్చి పెడతాము ఇంకొక డాక్టర్ వచ్చి ఇంకొక ఇంకొక మంది రాసి ఇచ్చాడు ఆ జాతకు వచ్చి టిప్పు ఇరవై వేలు పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు పదిహేను వేలు అక్కడ అట్ట ఆ మందులతోనే లక్ష లక్ష ముప్పై వేలు ఈ చెట్టు చూస్తే మీరు మొత్తం అంతా కూడా ముళ్ళ కంపలు కంపలు ఉన్నాయి చూసారా ముళ్ళు ముళ్ళు ఇవన్నీ కూడా ముళ్ళు అంత షార్ప్గానే చూసారా సో ఇట్లాంటి వాటి మధ్యలోనే ఈ గొర్రెలు మేపుకుంటా వీళ్ళందరూ తిరుగుతారు అన్ని ప్లేసెస్కి సో అది మీకు చూపిద్దామనే ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నాం సో ఓకే గురవయ్య గారు ఇప్పుడు అన్ని అన్ని వందల గొర్రెలు చనిపోతే మీరు ఎలాగా మీరు దాన్ని అని ఇది నెట్టుకొస్తున్నారు మీకు ఆ బాధని ఎట్లా కొన్ని ఏం చేస్తా ఒకటే రకంగా మాకు అది ఆస్కారము వాటి నుంచి మేము బతుకుతున్నాము వాటి నుంచి ఆస్కారం అవి అయ్యే మాకు ఆచి అనుకొని మేము ఎండలేదు గాలి లేదు ఒక ఏ ఒక ఊరు లేదు ఒక పల్లి లేదు ఒక పెళ్లి లేదు ఒక కరమ లేదు ఒక తిరణాలు లేదు ఏది లేదు వాటి నుంచి మేము బతుకుతుండము మనం మామూలుగా ఒక చిన్న ఇంట్లో కుక్క పిల్ల ఉంటుందండి కుక్క పిల్ల అది మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలన్నా ఆలోచిస్తాం ఎందుకు ఆలోచిస్తామంటే ఆ కుక్క పిల్లని ఎవరు చూసుకుంటారు కుక్క పిల్ల ఎట్లా ఉంటుంది దానికి తిండి ఎవరు పెడతారు పక్షులైనా సరే ఏవి పెంచుకున్నా మనం అలా ఆలోచిస్తాం కదా 
ఏ ఎక్కడికి వెళ్ళలేము ఎక్కడికైనా వెళ్తే దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళాలి లేకపోతే లేదు అలాంటిది ఈ గురవయ్య గారికి కొన్ని వందల గొర్రెలు ఉన్నాయి కానీ ఆ వందల గొర్రెలు ఆయన ఎక్కడికైనా ఊరు వెళ్ళాలన్నా లేదంటే చుట్టాల ఇంటికి వెళ్ళాలన్నా పండగలు చేసుకోవాలన్నా ఏదైనా సరే వీటిని ఫస్ట్ వీటి సంగతి చూసాక ఆయన ఏదైనా చేసుకోగలరు లేకపోతే ఆయనతో పాటు ఇవన్నీ తీసుకొని వెళ్ళలేరుగా ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి ఏ ఊరు సో ఆ వాటి గురించి ఆ గొర్రెల గురించి ఎంతో డెడికేట్ అయిపోయి అంటే డెడికేట్ ఎంతో త్యాగం చేసి ఆయన జీవితం అంతా కూడా వీటి కోసమే ఉంటున్నారు ఇప్పుడు కొన్ని చనిపోయాయి కొన్ని వందల గొర్రెలు చనిపోయాయి అయినా సరే మూడు వందల యాభై గొర్రెలు చనిపోయాయంటండి చాలా భయంకరమైన లాస్ ఆయనకి అయినా సరే అది మిగతా గొర్రెలైనా మంచిగా పెంచుకోవాలి మిగతా గొర్రెలు మంచిగా చూసుకోవాలి మేకలు మంచిగా చూసుకోవాలని చెప్పి ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ మీతో పాటు ఎవరు ఉంటారు మీతో పాటు ఇక్కడ నాతో పాటు ఎవరు ఉండరు నేను ఒక్కడే ఉంటాను ఇప్పుడు ఈ గొర్రెలు అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా వీటికి ఎవరు కాపల నేనే మీరు లేనప్పుడు నేను లేనప్పుడు మా కొడుకు బామర్దు మూడు వందల యాభై పైన చనిపోతే ఇరవై గొర్రెలకే ఇస్తారా సహాయం ఇరవై గొర్రెలకే ఇస్తామంటారు అది కూడా ఇచ్చే వచ్చేదంత నమ్మకం తక్కువ తెలియదు అది కూడా అంటే ఇరవై గొర్రెలకి ఎట్లా సహాయం చేస్తారు ఆ గొర్రెలు కాస్ట్ ఆ గొర్రెలకి ఎంతైతే అంత ఖర్చు మీకు ఇస్తారా లేదంటే ఎలాగ ఇస్తారన్నారు గొర్రెలకి ఆరు వేలు ఇస్తారంట ఇరవై గొర్రెలకి ఇరవై ఆరు ఒక్కొక్క గొర్రె ఎంత ఉంటుంది మామూలుగా మీకు ఖర్చు పద్నాలుగు వేలు పడుతుంది ఒక్కొక్క గొర్రె ఒక జాత గొర్రెలు పిల్లలు ఇరవై ఎనిమిది వేలు జాత ముప్పై ఏడు అట్లా ముద్ది ఇరవై ఎనిమిది వేలు జత అట్లాడితే ఇప్పుడు చచ్చిపోయినాక ఆరు వేలకి ఇస్తారంట ఒక్కో దానికి ఆరు వేలు ఇరవై గొర్రెల వరకు ఇచ్చేది మూడు వందల యాభై గీరు అంట కుటుంబం ఎంతమంది అండి ఆ కుటుంబం ముగ్గురు ముగ్గురు కూతుర్లు ఒక కొడుకు అండి ముగ్గురు కూతుర్లు ఒక కొడుకు ముగ్గురు కూతుర్లు పెళ్ళిళ్ళు చేశారా ముగ్గురు కూతురు పెళ్ళి చేసినాను వీటి నుంచి బాకీలు పోవాలి అవి ఇష్టం మీద బాకీలు కడదాం అనుకున్నా అది ఇది ఇష్టపోయినాయి అవి ఏం వాటికి పెళ్ళిళ్ళకి చాలా ఖర్చు అయి ఉంటుందిగా పెళ్ళి ఖర్చు అప్పులు తెచ్చి పెట్టాను అప్పులు తెచ్చి పెళ్ళిళ్ళు చేశారు అప్పులు తెచ్చి ఈ నెల ఉంటే ఈ గొర్రెల మీద ఆ బాకీలు తీరుద్దాం అనుకున్నా అప్పులు చేశారు అన్నారు కదండి వడ్డీలు వడ్డీలు ఉంటాయిగా వడ్డీలు తన ఖర్చు ఉంటాయి వడ్డీలు తన ఖర్చు ఉంటాయి అసలు అలాగే ఉంటుంది వడ్డీలు కడతా ఉండాలి మీరు తీర్చేదాకా తీర్చేదాకా ఇప్పుడు ఇటువంటి సమస్యలు మీకు ఇంత సమస్యలు ఇంత ఇలా జరిగింది కదా ఆ అప్పులు వాళ్ళకి చెప్పి కొంచెం ఆ వడ్డీలు తగ్గించండి అంటే తగ్గిస్తారా ఏం లేదు వడ్డీ మొదలు మొత్తం కట్టాలి ఇప్పుడు మన సీఎం గారికి ఏదైనా ఒక మనవి చేసుకోవాలంటే ఏం చేసుకుంటారు ఒకసారి చెప్పండి డైరెక్ట్ కెమెరాను చూసి సీఎం గారితో చెప్పినట్టే చెప్పండి మూడు వందల యాభై గుర్లు చనిపోయినాయి మూడు వందల యాభై గుర్లు చనిపోయినా ఉన్న ఇంకొక ఇరవై ఉన్నా కానీ అవి కూడా బతికేటట్లేవు అవి కూడా వాటికి రోజుకు 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 ఒకటి రెండు మూటుకు తగిలేది అవి కూడా చనిపోతూ ఉండయి ఏదైంది మాకు అందుబాటులేదు నువ్వు ఏదన్నా గవర్నమెంటు మాకు ఆస్కారం చేయాలప్పుడు నేను ముగ్గురు పెళ్ళిళ్ళు చేసిన కొడుకు పెళ్లి చేసిన వాటి నుంచి అయ్యి నేను బాకీలు తెచ్చి చేసిన వాటి అమ్మి వాటి కడదాం అనుకున్నా ఇది ఖచ్చితంగా మన సీఎం గారికి వెళ్ళాలి మీరు తప్పకుండా వీడియో షేర్ చేయండి ఖచ్చితంగా ఇట్లాంటి గురువయ్య గారి లాంటి గొర్రెల కాపరులు చాలామంది ఉన్నారు వారందరికీ ఏదో ఒక సహాయం అందాలి సో మానవత్వంతో ఆలోచించండి మీరు తప్పకుండా ఆయనకి డైరెక్ట్గా సహాయం చేయొచ్చు గురువయ్య గారి ఫోన్ నెంబర్ గురువయ్య గారి అకౌంట్ నెంబర్ ఆ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ నెంబర్ అన్నీ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో కిందనిస్తాను సో దాన్ని మీ మీరు కావాలంటే మీరు ఫోన్ చేసి ఆయనతో మాట్లాడి లేదంటే ఆయనకు సంబంధించిన వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళ నష్టం గురించి తెలుసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా మా తెలుసుకొని వారికి ఏదైనా సహాయం చేయాలంటే తప్పకుండా చేయండి వి ఎంకరేజ్ యూ టు హెల్ప్ గురువయ్య గారు అండ్ హిస్ ఫ్యామిలీ ప్లీజ్ కన్సిడర్ దిస్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ సో మచ్ఇవి ఎక్కువ దూరం నడవలేవని ఈ పిల్లలన్నింటినీ ఇక్కడ ఈ దీని ఏమంటారన్నా దీని పొది ఈ పిల్లల పొదిలో ఇవి వీటన్నిటినీ ఇక్కడ దాస్తున్నారు అనమాట
అర్జున్ అమ్మాయి తీసుకుంది ఈ మేకలు గొర్రెలు అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి వెళ్ళడానికి రెడీ ఫర్ దే టైం అది ఆయన చేసే సౌండ్ చూడండి ఆ సౌండ్కి అన్నీ బయటకు వస్తున్నాయి సో చూడండి ఎంత హుషారు హుషారు పరిగెడుతున్నాయో టైం గేజింగ్ టైం రెడీ అయింది అంటే మేసే టైం కదా ఇప్పుడు సో హుషారుగా ఉన్నాయి ఇది ఇప్పుడే పుట్టింది మేక పిల్ల చూడండి నుంచోడానికి ఎట్లా ట్రై చేస్తుందో వర్షాల్లో కూడా ఇవి వెళ్తారా మేతకి వర్షాకాలంలో వాళ్ళు తడుచుకుంటే వెళ్ళిపోవాలా ఇప్పుడు వర్షాకాలం అప్పుడు మరి మీరు తడిసిపోతారు అప్పుడు ఎలాగ గొడవ చేసుకుని గొడవ చేసుకుని వెళ్ళిపోతాం బాగా పెద్ద తుఫాన్లు ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ పెడతారు ఇట్లా తుఫాన్లు వచ్చినా కానీ ఇట్లా కొండలకు ధరలకు తోలేదు ఇంకా కాగితం వేసుకుంటే ఒక గొడవ చేసుకుంటే దాన్ని కూర్చుంటాం నువ్వు వెళ్ళ పోయి వల్ల పోయి వచ్చిపోయి ప్రతిరోజు తీసుకెళ్లాల్సిందే ప్రతిరోజు ఇవి తీసుకెళ్తున్నారు కదా మీరు తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఇప్పుడు అవి ఎలా మేస్తా ఉంటాయి మీరేం చేస్తారు ఆ టైంలో మేము మొదలుకుంటే ఆటోమేటిక్ అందరికి తీసుకోవడమే ఇంకా అది చూసుకుంటా ఉంటారు ఇంకా ఆ జోన్ మేసిందా మెయ్యి లేదా అవి కూడా చూసుకోవాలి అవి అంతగా అవి మెయ్యి కొన్ని కొన్ని మెయ్యి మెయ్యుకుంటే దానికి ఇండిషన్ వేసుకోవడము మెయ్యి అంటే తినడం అండి కొన్ని కొన్ని వాటి అందుకు అవి తినమంట అవి తిన్నాయో లేదో చూసుకోవాలంట అవి కూడా మళ్ళీ జబ్బు వచ్చినప్పుడు ఇన్ని ఇంజక్షన్లు ఇన్ని రకాల ఇంజక్షన్లు మందులు ఇన్ని వాడారు ఎంతెంత ఉంటాయండి ఇవన్నీ ఇది ఇది వచ్చిన పన్నెండు వందలు పన్నెండు వందలు ఇది ఇది పదకొండు వందలు ఇది పదకొండు వందలు ఇది నూట యాభై ఇది రెండు వందలు ఇది మూడు వందలు ఇలాంటివి ఎన్ని వాడు ఉంటారు మళ్ళీ అక్కే లేదు ఒక ఆటో కొండి సో ఇప్పుడు మనం గురవయ్య గారితో వీరయ్య గారితో మనం వెళ్తున్నాము ఇప్పుడు ఇన్ని ఇంత గడ్డి తినేస్తున్నాయి కదా ఈ ఏరియా అంతా మరి ఇక్కడ గడ్డిపోతుంది మళ్ళీ రేపు ఎలాగా అక్కడ కాళ్ళకి తోలుకుపోతాం వేరే దగ్గరికి ఇప్పుడు దర్శి అద్దెంకి ఇటు పొదిల అంత వరకు వెళ్తారా దొనకొండ దొనకొండ అక్కడ నల్ల కూడా నెల్లూరు అట్ట పోతాము లారీలు ఎత్తుకొని ఇక్కడ లేకపోతే అక్కడ అలా నుంచొని ఇలా వీటన్నిటిని గమనిస్తూ ఉంటారంట అన్నిటిని ఇలా కొన్ని కంపల్లకు దూర అయ్యి ముళ్ళు చూడండి ఎంత ఉంటున్నాయి ఇవన్నీ వెయిట్ చేస్తున్నాయండి లైన్గా ఇవి నేను అడ్డున్నానని వేరు రావట్లేదండి చూడండి అసలు గో గో నేను అడ్లేసాను కదా వస్తున్నా చుట్టూ లొకేషన్ చూడండి ఎంత బాగుంది ఇదంతా ఇప్పుడు మీరు గొర్రెలు అక్కడ వదిలిపెట్టి వచ్చారు కదా అవి అటేటు వెళ్ళిపోవా మనసు మళ్ళీ అవి వాటి అంతగా అవే వచ్చేస్తాయా వెనక్కి నాలుగు గంటలకు మళ్ళీ రిటర్న్ అవుతాయి అయ్యే జరుపుకుంటే సాయంత్రానికి అడికి వచ్చేస్తాయి ఒకరోజు కొత్త ప్లేస్ లో ఒకరోజు కొత్త రెండో రోజు అడికి వస్తుంటాయి మరి 
చూడండి గొర్రెలు మేకలు అన్నీ ఎట్లా ఎక్కుతున్నాయో ఈయనకున్న ఆ మూడు వందల యాభై ఆ చనిపోకుండా ముందు అయితే గొర్రెలు ఈ కొండ అంతా కూడా ఆ గొర్రెలే కనిపిస్తూ ఉండేవంట చిన్న పిట్టలు ఉన్నాయండి ఇక్కడ ఏంటంటారండి గురవయ్య గారు మీరు రోజు తినే ఆహారం ఏంటి మజ్జిగ అన్నము మధ్యాహ్నం సంగతి మధ్యాహ్నం సంగటి వంకాయ రాగి సంగట రాగి సంగటి ఇప్పుడు మీరు చేసేది బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే మార్నింగ్ పొద్దున్న ఇప్పుడు తినే బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే చద్దన్నం పచ్చడి పెరుగన్నం గురవయ్య గారి ఇట్లా పరిస్థితి ఎలా ఉంది మీరు దాని మీద ఒక వీడియో చేయండి ప్రజలకి రీచ్ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్పారు సో అందుకని వచ్చాం సో జాషువా బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ మమ్మల్ని ఒక మంచి స్టోరీ షూట్ చేయడానికి తీసుకొచ్చినందుకు ఆయన బాధ చూసినప్పుడు నాకు కూడా కన్నీళ్ళు వచ్చినాయి ఎంత బాధ అనిపించింది ఆయన రెండు చేతులు పట్టుకొని ఏడ్చి చాలా చిన్నపిల్లోడి కంటే ఘోరంగా ఏడ్చిండు నేను చాలా బాధపడ్డా సరే ఏది ఏమైనప్పటికీ దేవుడు దయ అవకాశం ఏదో ఒకటి వస్తుంది అనుకున్నాం ఈ రూపంగా మీరు రావడం ఇట్లా క్యాప్చరింగ్ చేయడం చాలా సంతోషం నాకు మీకు చాలా చాలా కృతజ్ఞత